ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾಠ ಆರು ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಐದನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐದನೇ ಪಾಠ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಕಳೋದು ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊದಲೇ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ ಕೆಂಪು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಗಂಟೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸ ಮತ್ತು ಹುಮ್ಮಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಲಚಕ್ರ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಜಲಚಕ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ವಿವರಣೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಭಾಗವೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಶಾಖದಿಂದ ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಆವಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮುಗಿಲ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಗುಲಿ ಹಾವಿ ಹನಿಗಳಾಗಿದೆ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಮೂಡವಾಗಿದೆ ಮೂಡವೆಲ್ಲ ಗಗನದಲ್ಲಿ ತೇಲ ತೊಡಗಿದೆ ಮೂಡದ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿವೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೊಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಸೇರಿದೆ ಇದರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಭಾಗವೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಭಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದಂತೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೂರು ಭಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಶಾಖದಿಂದ ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಖ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾವಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮುಗಿಲ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಆ ಹಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲ ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಗುಲಿ ಹಾ ಹಾವಿ ಹನಿಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಗಲ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾವಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬುಸ್ ಅಂತ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊರಿ ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಾವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹನಿಗಳು ಹನಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಮೋಡವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹನಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಸೇರ್ತವೆ ಇದರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿದೆ ಆಯ್ತು ನಾ ತಿಳಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆವಿಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಗಲ್ತದೆ ಹನಿ ಹನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಈಗ ಈ ಉದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾ ಆ ಅದೇನು ನೀರಿನ ಅದೇನು ಚಿತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವುದು ಇದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಚಿತ್ರ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಜಲಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರ ಇದು ಇದೇನಿದು ಜಲಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಜಲಚಕ್ರ ಎಂದರೇನು ಅವಡಿ ಜಲಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವಡಿ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಗೆದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾವಿ ಆಗುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿತಿಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನು ಓದಿತಿಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲೋ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊತ್ತ 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 ಕುದಿಸಿವ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿನ ಅದು ನೀರಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗಳ ತೇಲ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಶಾಖ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ನೀವು ನೀರಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾವಿಯಾಗ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದಾಂತರ ನೀರಿನ ಹನಿ ಏನು ಕೇಳಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸು ನೋಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಏನಂದ್ರಿಗಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟವಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಿನ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನೀನು ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ನೀರಿನ ಹನಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಗ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರಿನ ಅವ ನೀರಿನ ಹನಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ ಏ ನೀನೀಗ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಂತೆ ಅವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರಂತೆ ಪಾ
ನೀರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾವೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾವೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾವೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಕೊಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾವಿಯಾದ ನೀರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಹಾವಿಯಾದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾವಿಯಾದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನೀರಾವಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊರಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಚೀಲದ ತುದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಲದ ತುದಿಯನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀಲವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡು ಆ ಚೀಲನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಗಮನಿಸು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಕಾದು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನೀರಾವಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಗುಲಿದಾಗ ನೀರು ಹನಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನೀರಾವಿ ತಂಪಾಗಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶಾಖ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗ ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ಇದು ಹಾವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ತಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೀರು ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೀರು ಹನಿಗಳಾಗ್ತದಂತೆ ಹೀಗೆ ನೀರಾವಿ ತಂಪಾಗಿ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಹಾವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹನಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಂದ್ರಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೀರು ಹಾವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾವಿಯಾದ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಹನಿಗಳಾದ ನಂತರ ತಂಪು ತಗಲೆ ನೀರು ತಂಪಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಈ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಿಸು ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಕೊಡಿದೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ನೀರೇನಾಯಿತು ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಯಿತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಬರೀತಾರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಯಿತು ಹಾವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೇಳುತ್ತ
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೂಡ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂಪಾದಾಗ ತಂಪಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ಕೂಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ಕೂಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನೇ ಜಲಚಕ್ರ ಎನ್ನುವರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನೋಡಿ ಜಲಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ